முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கை முகன் தம்பியே நின்னுடைய தந்தைக்கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கை தொழுவேன் நான் ஐபிசி தமிழேர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இன்று மாசி நான்கு பிப்ரவரி பதினாறு வெள்ளிக்கிழமை இன்றைய பன்னிரண்டு ராசிகளுக்குண்டான பலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசி அன்பர்களே லாபமான நாளாக இந்த நாள் அமைகின்றது செல்வ நிலையிலே முன்னேற்றம் இருக்கும் பெரியவருடைய துணை உங்களை வந்து சேரும் தேவையான அனைத்து ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும் எங்கு சென்றாலும் அங்கு தெரிந்தவர்கள் இருப்பார்கள் அந்த இடத்திலே உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் சாதித்து கொள்ள முடியும் இவை அனைத்தையுமே நீங்கள் நேர்மையாக இருக்கும்போது நல்லதை விரும்பும்போது நல்லதை செய்யும்போது அனுபவிக்கலாம் தீய விஷயங்களை நோக்கி செல்லக்கூடியவர்கள் தீய எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரிய அளவிற்கு உயர்வது போன்று தோன்றினாலும் கூட கையிலே இருக்கக்கூடியதும் கூட சேர்ந்து போய்விடும் புதிய வெள்ளம் வந்து இருந்த தண்ணீரையும் எடுத்துக்கொண்டு போனது என்னும் கதையாக அப்படியாக இந்நாளிலே நல் வழியில் கிடைக்கக்கூடிய ஆதாயங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லக்ஷ்மி குபேரர் ரிஷபராசி அன்பர்களே பணியே இல்லாமல் அவதிப்பட்டவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணிகளை செய்யக்கூடிய நிலைக்கு இப்போது மாறுவீர்கள் அதாவது இந்த துறையில் தான் பணியாற்ற வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊதியத்தில் பொறுப்பில் அதிகாரத்தில் தான் இந்த இடத்தில் தான் பணி வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அதிர்ஷ்டம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது சாத்தியமாகும் அந்த நினைவை சற்று குறைத்து கொண்டால் கிடைக்கக்கூடிய பணிக்கு செல்கிறேன் என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்துவிட்டால் கட்டாயமாக பணி கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கும்போது அதிலே முன்னேற முயற்சி செய்வது ஒரு வகை அல்லது அதை வைத்து கொண்டு கிடைக்கக்கூடிய நேரத்திலெல்லாம் வேறு நமக்கு தேவையான நமக்கு பிடித்தமான பணிக்கு முயற்சி செய்யக்கூடியது ஒரு வகை ஆனால் பணிக்கு செல்லாமலேயே காத்து கொண்டு இருக்கக்கூடியது என்பது தவறான விஷயம் அப்படியாக உத்தியோக ரீதியாக நல்ல முடிவுகளை நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய நாள் இது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சூரிய பகவான் மிதனராசி என்பர்களே மிகப்பெரிய அளவிற்கு வாழ்க்கையிலே உயர வேண்டும் வளர வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் இப்போது பிறக்கும் சராசரியாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் சராசரியாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய உத்தியோகம் இதிலே பற்று குறையும் வளர வேண்டும் உயர வேண்டும் என்ற எண்ணம் தவறு கிடையாது ஆனால் இருப்பதை விட்டுவிடக்கூடாது கையிலே இருப்பதை வைத்து கொண்டு பெரிய முயற்சிகளை செய்து கொண்டே இருப்பது தவறு கிடையாது பெரிய விஷயங்களை ஆசைப்படலாம் சக்திக்கு மீறிய விஷயம் என்று சொல்லும்போது செல்வ நிலையிலே ஆடம்பர வசதிகளை அனுபவிக்கக்கூடாது கடன் வாங்கி அனுபவித்தால் அல்லது அப்படிப்பட்டவர்களோடு சேர்ந்து அனுபவித்தால் அது நமக்கு தீங்காக முடியும் ஆனால் கல்வி சம்பந்தமாக உத்தியோகம் சம்பந்தமாக கடமைகளை ஆற்றுவது சம்பந்தமாக சக்திக்கு மீறி ஆசைப்படலாம் அப்படியாக இந்நாளில் நீங்கள் உங்களுடைய சக்தியையும் தாண்டி மிகப்பெரிய துறையில் எடுத்து படிக்க வேண்டும் பெரிய அளவிற்கு வாழ்க்கையிலே உயர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் பிறக்க அந்த எண்ணத்தை நோக்கி நீங்கள் நடப்பீர்கள் இந்த நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சரஸ்வதி தேவி கடகராசி அன்பர்களே தடைகள் இல்லாமல் வெற்றி பெற்றவர் யாரும் இருக்க முடியாது தோல்வி இல்லாமல் சாதித்தவர் யாரும் இருக்க முடியாது அப்படியாக சில காலகட்டங்களிலே சில நாட்களிலே நமக்கு எந்த ஒரு காரியமும் கைகூடவில்லை தவறுகள் ஏற்படுகின்றது தோல்வி ஏற்படுகின்றது என்றால் அதை மறந்து அதிலிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு நாம் நம்முடைய பாதையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று தீயவர்களை விட்டு நீங்கள் விலக வேண்டியது அவசியம் தீயவர்கள் என்று சொல்லும்போது பொதுவாக நாம் நினைப்பது அதிகமான கெட்ட பழக்கங்கள் லாகரி வஸ்துக்கள் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் இவர்கள் மட்டும் கிடையாது பொறாமை குணம் பிடித்தவர்கள் பேராசை குணம் கொண்டவர்கள் அல்லது நம்மை நம்முடைய சக்தியை மறைத்து தாழ்வு மனப்பான்மை கொள்ள செய்பவர்கள் நம்முடைய தோல்வியை மட்டுமே குத்தி காட்டக்கூடியவர்கள் இவர்களிடத்திலிருந்தும் கூட நாம் விலக வேண்டும் நல்ல எண்ணங்கள் கொண்டவர்களோடு நாம் சேர்ந்து விட்டாலே நமக்கு நல்ல எண்ணம் பிறந்துவிடும் அப்படியாக இந்நாளிலே நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டு தனிமையில் இருந்து உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய நாள் இது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் கால பைரவர் சிம்மராசி என்பர்களே 
தேவையான துணை இப்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் துணை இல்லாமல் உலகத்திலே எவரும் தனித்து இருக்க முடியாது இயங்கவும் முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தால் மனநலம் பாதித்துவிடும் துணை இருக்கும் போதுதான் ஒருவருக்கு அனைத்தும் நல்லபடியாக நடக்கும் துணை என்று சொல்லும் பொழுது குடும்பத்திலே குடும்பம் என்று ஒரு நபருக்கு இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கை துணையுடன் பிறந்தவர்கள் பெற்றோர் குழந்தைகள் அதே போன்று பணி செய்யக்கூடிய இடத்திலும் உடன் பணிபுரிய கூடியவர்கள் இருக்க வேண்டும் கல்வி பயிலும் போது இப்படி எந்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் சரி நாம் ஒரு இடத்திற்கு சுற்றுலா சென்றாலும் கூட அங்கு நம்மை தவிர யாருமே கிடையாது நம்முடைய குடும்ப நபர்கள் மட்டும்தான் இருக்கின்றோம் என்றாலும் கூட பெரிய சுவாரஸ்யம் நமக்கு இருந்து விடாது அதிகமான மக்கள் புழங்கக்கூடிய இடத்திற்கு நாம் சுற்றுலா செல்லும் போதுதான் நமக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அப்படியாக நம்முடைய உற்ற துணையை எப்போதுமே நாம் கைவிடக்கூடாது இதை இன்றைக்கு நீங்கள் நினைவில் வைத்தால் போதுமானது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தட்சிணாமூர்த்தி கண்ணீராசி அன்பர்களே நமக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டாலும் பிரச்சனையில் நாம் இருந்தாலும் கூட அதிலிருந்து விடுபட்டு வரக்கூடிய வழி கூட நல்லதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சிலர் அனைத்து விஷயங்களையும் மிகச் சரியாக செய்வார்கள் நல்லவர்களாகவே இருப்பார்கள் ஆனால் கஷ்டம் பிரச்சனை இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு குறுக்கு வழிகளை கையாளுவார்கள் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்டதல்லவா அதனால் நான் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று அது தவறு இப்போது நமக்கு ஒரு உடல் உபாதை ஏற்பட்டு விட்டது நோய் நொடி வந்து விட்டது ஆனால் நாம் அந்த இடத்திலே உடனே செய்யக்கூடியது கை வைத்தியம் வீட்டு வைத்தியம் பாட்டி வைத்தியம் உணவு கட்டுப்பாடு அது சரியாகாவிட்டால் மருந்து மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வோம் பிறகுதான் அறுவை சிகிச்சைக்கு போவோம் அது போன்று தான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் கையாள வேண்டும் கடைசி கட்டமாகத்தான் அறுவை சிகிச்சை அப்படியாக இந்த விஷயத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் நினைவு நினைவு வைத்து கொண்டு சரியான வழியை கடைபிடித்தால் நல்ல நாளாக இந்த நாள் அமையும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அர்த்தனாரீஸ்வரர் துளாராசி அன்பர்களே மனப்பக்குவம் என்பது ஒருவருக்கு அமைந்து விட்டால் போதுமானது அவருக்கு எந்த காலகட்டத்திலுமே கஷ்டங்களே ஏற்படாது அமைதியாக ஒருவர் இருந்து விட்டால் போதுமானது அவருக்கு எதிரிகளே இருக்க மாட்டார்கள் இந்த இரண்டு விஷயத்தையும் இன்றைக்கு நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அவசரப்படவே கூடாது உணர்ச்சி வசப்படுவது கோபப்படுவதே கூடாது நாம் அப்படி சரியாக இருந்து பிறர் நம்மை தூண்டி நாம் கோபப்பட்டு தூண்டியவரை காரணமாக சொல்லக்கூடாது நாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் எவ்வளவு பேர் சேர்ந்து நம்மை தூண்டினாலும் கூட நமக்கு கோபம் வரக்கூடாது அதுதான் கட்டுப்பாடு அப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாட்டை இன் இன்றைக்கு நீங்கள் வளர்த்து கொண்டால் பிரச்சனை ஏதும் ஏற்படாது மாறாக நல்ல விஷயங்கள் கை வந்து சேரும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஐயப்ப சுவாமி விருத்துகராசி அன்பர்களே சொத்து சேர்க்கை உண்டு சிலருக்கு தேவையில்லாத வழியிலே தங்களுடைய சொத்துக்கள் வந்து சேர்ந்து இருந்தால் அது நிலைக்காது கஷ்டப்பட்டு சேமித்து சிக்கனமாக இருந்து அந்த சேமிப்பை கொண்டு சொத்தை வாங்கும்போது கட்டாயமாக அது வழி வழியாக வம்சாவளியாக தொடரும் அப்படியாக இன்றைய நாளில் நீங்கள் நியாயமான முறையிலே நல்ல வழியிலே நல்ல சொத்து ஒன்றை வாங்குவீர்கள் அப்படி வாங்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்யக்கூடியவர்கள் காத்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்நாளிலே தகுந்த சந்தர்ப்பத்தை பெறுவீர்கள் நல்ல இடம் இப்போது உங்களுக்கு அமையும் நல்ல வீடு அமையும் வாகன யோகமும் கூட சிலருக்கு உண்டு கடன் வாங்கி கூட வாங்கலாம் கடன் வாங்குவது என்று சொல்லும்போது முக்கால் பாகமான பொருள் நம் கையிலே இருக்க வேண்டும் கால் பாகம் கடன் வாங்கலாம் அல்லது பாதி பாதி என்று சரிசமமாக நம் கையில் இருக்கக்கூடிய தொகையும் கடனும் இருக்கலாமே தவிர அதிகமான கடன் குறைந்த கையிருப்பு இப்படி கடன் வாங்கும் போது தான் பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லிங்கோத்பவர் தனுசுராசி அன்பர்களே உங்களுடைய சகோதரிகள் மீது இப்போது நீங்கள் அக்கறை எடுத்து கொள்வீர்கள் திருமண வயதிலே வீட்டிலே பெண் பிள்ளைகள் இருக்கும்போது தந்தைக்கு மட்டும்தான் பொறுப்பு என்பது கிடையாது உடன் பிறந்து தமையனுக்கும் பொறுப்பு உண்டு அப்படியாக சகோதரிகள் சம்பந்தப்பட்ட திருமண விஷயத்திலே உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு நீங்கள் பங்கு கொள்ள வேண்டும் அல்லது அவர்களுடைய கல்வி உத்தியோகம் போன்ற விஷயங்களிலும் கூட நீங்கள் அக்கறை எடுத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் பார்ப்பார்கள் அந்த எண்ணமானது பிள்ளைகளிடத்திலே இருந்து விட்டால் போதுமானது தன்னுடன் பிறந்த அனைவரையுமே தன்னை போன்றே பார்க்கக்கூடிய ஒரு அம்சமானது இருந்துவிட்டால் யாருக்குமே சண்டை சச்சரவு ஏற்படாது 
எல்லா குடும்பத்திலுமே பகை உணர்ச்சி ஏற்படாது நல்ல ஒரு அமைதி சந்தோஷம் நிம்மதி போன்ற விஷயங்கள் இருக்கு என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சுப்பிரமணிய சுவாமி மகர ராசி என்பர்களே நம்மால் சமாளிக்க முடியாத தீர்வு காண முடியாத பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது தெய்வ நம்பிக்கையானது நம்மை தேற்றும்படியாக இருக்கும் இறை நம்பிக்கை என்பது எல்லோருக்குமே அவசியமான ஒன்று எப்பொழுது ஒருவருக்கு தன்னுடைய சக்தியின் மீது நம்பிக்கை போகின்றதோ தன்னால் முடியாது என்ற எண்ணம் பிறக்கின்றதோ அப்பொழுது இறை நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அந்த இறை நம்பிக்கையின் மூலமாக ஆறுதலையும் தேர்தலையும் பெறுவார் இறை நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவர் தன்னுடைய சக்தியின் மீது நம்பிக்கை குறைந்து விட்டால் அந்த சமயத்திலே அவருக்கு எந்த ஒரு பிடிப்புமே இருக்காது அப்படியாக பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட வேண்டியது அவசியம் இறை நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் தினந்தோறும் குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தை கடவுளுக்காக பக்திக்காக ஆலயம் செல்வதற்காக பூஜைக்காக ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை நாம் கற்றுக்கொண்டால் செயல்படுத்திவிட்டால் எப்பொழுதுமே நமது நம்முடைய அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படாது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் விநாயக பெருமான் கும்பராசி என்பர்களே மனதிலே நல்ல ஒரு சக்தி இப்போது இருக்கும் மனோதிடம் இருக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை என்பது தவறான ஒரு விஷயம் அதே போன்று உயர்வு மனப்பான்மை என்பதும் தவறான விஷயம் ஆனால் இன்றைய நாளிலே உங்களால் முடிந்த விஷயத்தை நீங்கள் நம்புவீர்கள் எதை சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்களோ அந்த விஷயத்தை சாதிப்பதற்கு தேவையான சக்தி உதவி ஒத்துழைப்பு போன்றவற்றை பெறுவீர்கள் அரசாங்கம் சம்பந்தமான ஆதரவு தேவை அரசாங்க சலுகைகள் தேவை என்றால் இன்றைக்கு முயற்சிக்கலாம் அதே போன்று நண்பர்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை பெரியவர்கள் குரு அனுபவஸ்தர்களுடைய உதவி தேவை அவர்களுடைய ஒத்தாசை தேவை என்றால் இன்றைக்கு நீங்கள் முயற்சிக்கலாம் அப்படியாக இந்நாளிலே நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நல்ல சந்தர்ப்பம் அமைய பெற்று தேவையான உதவிகளும் கிடைக்க பெற்று பெரிய காரியம் நடந்தேறும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் துர்கா தேவி மீனராசி என்பர்களே வெளியூர் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்குண்டான முயற்சிகளை இன்றைக்கு தொடங்கலாம் அப்படி செல்வதிலே எவ்வளவு தடைகள் இருந்தாலும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் அதுவெல்லாம் இப்போது சரியாகும் அதே போன்று அதிகமான பொருள் செலவு செய்து முக்கிய காரியங்களை தொடங்க வேண்டும் குடும்பத்திலே செய்ய வேண்டிய மங்களகரமான காரியங்களாக இருக்கலாம் வீடு கட்டும் பணியாக இருக்கலாம் இதிலெல்லாம் தடை தொய்வு ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த தொய்வு தடையானது அகலும் இந்த காரியங்கள் நடந்தேறும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் இந்நாள் அனைவரும் ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக அமையட்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்